होटल खनर समुख राजपथ एजुम डेका रो आरो तार पिसत मु घेरी धरी उत्तेजित खुरत अहम विरोधी प्रसार सलवावली सिहरी सिहरी गाली खबनी पारिबोले रहले सिहते कलाखार खिनि तानी रास्ता ले नमाले एजन मु लुठियाय रास्ता बगराय दिले ससमा जोर भांगी सिटी की बोल देवताय दिया घोरी तो भांगी गोल उठिबोले नो पाउते कोनबा जने लोर सोके खनानी जोरे रे मुरत आघात कोइले मुर फाटी सौ सौ केते जला बोले धोइले तार पासत कोनबा जने हॉस्पिटल ले बुली एखन रिक्शा माती मुक्ता तुलि दिले कोने तुलि दिले मोर मनत नाय हे अवस्था तो मय का पेपर बुर केन एडिट होय आइबो खोजा नासिलु कोनो मते हे बुर तुलि रिक्शा उठालो नदी प्रवाहमान ঐতিহ্যর প্রতি যদি নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র হয় তেনতে সেই নদীয়ে অহমভূমির ঐতিহ্যকে বহন করি আহিছে শিরতর বোটি এই ব্রহ্মপুত্রই অহমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ক্ষয় আৰু নিৰ্মাণৰ অনেক স্মৃতি বুকুত খামৰি ৰাখিছে বৃদ্ধ নদী আজিও সাক্ষী হৈ ৰৈছে সকলো উত্থান আৰু পতনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত অহমৰ অবস্থান প্ৰান্তীয় হয়তো সেইভাবে ভারতীয় সমাজ জীবনের মূল হুটিত থাকিও যেন কিছু বিচ্ছিন্ন এই ভূখণ্ড দেশের স্বাধীনতার পাশে পড়া মানুষে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার বাবে চলাই গেছে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এই সংগ্রাম ভারতীয়ত্বর বিরুদ্ধে নহয় এই সংগ্রাম একক আর সুকিয়া পরিচয়ের ভারতীয়ত্বর মাজত সামিল করণের বাবেহে প্রকৃতি আর জনজীবনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে ভরা এই ভূখণ্ডক বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে প্রতিনিয়ত নতুন রূপান্তরণ ঘটায় আহিছে। সংঘাত সংঘর হয় এফালে যদি সমাজ জীবনত ভাঙুন আনিছে আনফালে ঐক্য আর সম্প্রীতির মানবীয় আকুলতায় পিস মুহূর্ততে সেই ভাঙুনক জোড়া লগাইছে সমাজ জীবনত সকলো এক এটাই পরিচয় আমি অসমৰ আমি অসমিয়া। অসমৰ দৰে এখন বহুধা ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰৰ সংমিশ্ৰিত সমাজক দীৰ্ঘকাল ধৰি নেতৃত্ব দিয়াটো সহজ কথা নহয় সমাজৰ ইমান ভিন্নতাৰ মাজতো সর্বজনমান্য এজন সৎ সাহসী অভিভাৱক হিচাপে যদি কাৰোবাক অসমীয়াই আকুৱালি লৈছে তেওঁয়ে ডক্টৰ হিৰেন গোহাই 70 দশকত কেমব্ৰিজ ফেৰত এই গৰাকী অসমীয়াই নিজৰ সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থক জলাঞ্জলি দি সামাজিক রূপান্তরণর অক্লান্ত সৈনিক রূপে যিখন যুদ্ধক্ষেত্রত নামি পৰিছিল 80 বছৰ বয়সতো তেওঁ সেই যুজ অব্যাহত ৰাখিছে নানা খকা খুন্দা আৰু খেলিমেলৰ হতত হাতুৰি নাদুৰি হে মই আজিৰ মানুহটো হৈছো কেতিয়াবা ঢোকা ঢোকে পানী খাইছো কেতিয়াবা সাকনয়াত পাক ঘুরিনি খাইছো কে প্রাণ বসাবৰ বাবে আৰু প্রারব্ধ কাম সমাপ্ত কৰিবলৈ প্রাণ পনে হাতুৰি আছো ৰাজহুৱা কামৰ বাবে থাকি বলাকা কিছিমান গুণ মোৰ বুধে নাই আজিও সেইবোৰ ভালদৰে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিম ধৈৰ্য আগ পাঁচ বিবেচনা পৰিপাতি কাৰ্য সম্পাদন এইবোৰ গুণত মোৰ ঘাটি আছে কিন্তু সাহস উদ্যোগ তৎপরতা আৰু বিপদৰ সময়ত কৌশলেৰে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতা কিছু পৰিমাণে হয়তো অৰ্জন কৰিছোঁ বা 
অর্জন করবলে সমর্থ হয়েছে স্বরাজত্বর ভারতবর্ষত যে বিদ্যুৎ মন্ডলী যদি ইন্টেলেকচুয়াল আছে স্বনামধন্য ইন্টেলেকচুয়াল ডেফিনেটলি মন অন্তরে থাকি পড়ে কিন্তু ডক্টর গোহাঁর মই সকরে তুলনা হব বলে না ভাব এই কারণে না ভাব গোহাঁয় মানে কি করা নাই যে গোহাঁয়ে প্রায় এই পাঁচ দশক ধরে সমাজ জীবন জাতীয় জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রতে সেই মানুষজন জড়িত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিয়ে ওপর অহরহ আঘাত হানিছে মিছা অপজহ জাপি দিছে এঘরিয়া করার চেষ্টা চলাইছে তথাপিত হার মনা নাই কোনো প্রতিকূলতায় ঘরুয়াবা নাই যদিও আজি তেও প্রায় এক নিসঙ্গ বীর যোদ্ধা সমাজের সকলো অপশক্তিক প্রতিহত করে জ্ঞান বিক্ষার বিশাল দেউকারে বারে বারে জাতিক আবুর করে রখার চেষ্টা চলাই গেছে বৃহত্তর সমাজ জীবনত শোষিত লুণ্ঠিত নিপীড়িত রাইজর হিরেন গোহাঁই কোনো ব্যক্তি প্রাণ নহয় সমষ্টির প্রাণ ঐতিহ্যবাহী রাজত্বর সাক্ষী গোলাঘাটর দেওপাহাড়ের এই প্রাচীন প্রস্তর কীর্তিচিহ্ন সমূহ অতীতর এই ভগ্নাশেষ পার হয়ে যাওয়া দয়াহীন সময়রে সাক্ষী হিরেন গোহাঁই সারর জন্ম শহর গোলাঘাটরও তাহানির রূপ আর নাই সময়ে সকল সলনি করেছে সময়ে সানি দিছে জীবনের নতুন প্রলেপ গোলাঘাটর স্মৃতিব এটাও সপনের দরে লাগে যে রোদালি আর কুঁলিয়ে আল ফুলে সাবতি ধরা দূর এখন পর্বতীয় গাঁহে দূর অতীতর কথা মনত পড়লেই অনিবার্যভাবে নাকত লাগে গধূলি গোপাল ফুলের সুবাস ইরালি চুকত বা বারান্দার কাশত কেতিয়াবা আপনা আপনি গজি উঠিছিল দুই এজোপা গধূলি গোপাল জোপোহার রঙা রঙা কোমল ফুলবর মূর আজিও মনত পড়ে সেই ফুলের মৃদু সুঘ্রাণ গধূলির মৃদু বতাহত ভাই হওয়া মনত পড়লে দীঘল করে উশাহ যেন অনাদৃত প্রকৃত বন্ধু এজন ব্যস্ত জীবনের ভিড়ের মাজত কোরবাত হেরাই থাকিল আজিও কেতিয়াবা জিরণি আর নীরবতার মুহূর্তত গধূলি গোপাল ফুলের সেই পাহরা সুবাসে মূর মন আচ্ছন্ন করব খোঁজে উত্তর গুয়াহীর দরে এখন অনগ্রসর ঠাইরপর গোহাঁই দেউতাক ওলাই আছিল শিক্ষার মূল উপলব্ধি করেছিল স্কুল পরিদর্শক হয়ে শিক্ষা প্রসারের সততা নিষ্ঠার ব্রিটিশ আমূলত বা পরবর্তীকালের স্বাধীন দেশের সরকারি দায়িত্ব পালন করার লগতে নিজের সন্তানকও আদর্শ দেখাব পারিছিল। কেবল হিরেন গোহাঁয়ে নহয় তেওঁ আটাইকেজন ভাই ককাই বাই ভনী একু একুগী সুশিক্ষিত সুসংস্কৃতিবান সুনাগরিক হিসাবে গড়ি তুলবলে করা চেষ্টা অথলে যাওয়া নাছিল। সেই ব্যক্তিগত পড়া সেকেন্ড হয়েছে আমি ভাল নাই সেই সময় তোমার মন মনত পড়ে চল্লিশ কাকতি আসল জীবনের এডিটর এডিটর নহয় দেই স্টেন্ড এডিটর আসলে বোধ হয় তো আমার ঘরলে গেছে ঘরলে গিয়ে পেলায় দেউতাদের এখন দেউতা নাছিল চিঠি এখন দেখে কে যে আপনার লোরাটোর ফটো এখন লাগিব আর আমার আমি পাবলিশ করিম আর এই কথা আমার ফার্স্ট ওয়ানে বেশি ফার্স্ট ওয়ানে বেশি ভাল পাব এটা বুঝ এই ব্যক্তিগত ফার্স্ট ওয়ানে সবই আমার খুব ভাল পাইছি না বুঝান না তারপর আয়ের সি থার্ড হল বিচার না হ্যাঁ আয়ের তো সে বেশ ভালোই করছে রিজাল্ট বিচার না উনিশশো সাতাউন্ন সন ডক্টর হিরেন গোহাঁয়ে স্নাতক শিক্ষা গ্রহণের যায় কলিকতালে 
সেই সময়ত উচ্চ শিক্ষার উন্নত শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱত অসমৰ মেধাবী শিক্ষার্থীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণৰ বাবে যাবলগীয়া হৈছিল ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ ডক্টৰ হিৰেন গোহাই ইয়াৰ ব্যতিক্রম নাছিল তেওঁ নামভৰ্তি কৰে কলিকতাৰ বিখ্যাত প্ৰেচিডেন্সি কলেজত ইংৰাজ আমুলত স্থাপিত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষানুষ্ঠানটোত লাভ কৰা শৈক্ষিক পৰিবেশটোৱে ডক্টৰ হিৰেন গোহাইৰ জীৱনকো এটি নতুন দিশ দিয়ে কেৱল প্ৰেচিডেন্সি কলেজেই নহয় কলিকতার সমাজ আর সংস্কৃতিও জীবনটুক নতুন আলোকের বিচার করে চার পথ মুকলাই দিয়ে বিস্তৃত অধ্যয়ন আর জ্ঞান আর সাহিত্য যন্ত্র দৃষ্টি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে কিছু খকা খুন্দা খালেও কলিকতায় মোর মনোজগতর বিকাশ বিস্তর প্রভাব পেলাইছে ছাত্র ছাত্রীর বন্ধনহীন মানসিকতা আত্মবিশ্বাস সমাদর অনুকরণযোগ্য বলে মূল ধারণা হয়েছে আসলতে কলিকতার সেই পরিবেশ বহু যুগ ধরে লালিত হয়েছিল এক বৌদ্ধিক আর বিদ্যায়তনিক পরিবেশ সেই সময় কোনো রাজনীতির প্রতি কলিকতার সময় খুব দিল্লিলে অহার পিছত আপনার দিল্লি কিন্তু ঠিক যে দিল্লির শৈক্ষিক পরিবেশটা কলিকতাত বহুত পিছপরা আছে কলিকতার এটা বিপদ আসলে কি তাত কিছু মানে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী এই জ্ঞান আর বিদ্যার জগতটো গঠিত হয়েছে আর সকল বস্তু যেন নিজের দখল রাখবলে বিচার এই থাকে আর সেই হয়েছিল আর তোমালকে যদি এজন ডেকা মানুষে যদি কোনো একটা গোষ্ঠীত অন্তর্ভুক্ত নহয় আগবাড়ি যাবল সমস্যা হয়েছে সেই এটা দিগদার করেছিল দিল্লি সেই ফলের পর মানে মুকলি আসিল কারণ তার জ্ঞান বিদ্যার পরিবেশটা সিমান উন্নত হওয়া নাছিল আজির দিল্লি বহুত বেলে তথাপি কলিকতার নিচিনা প্রাণবন্ত বৌদ্ধিক পরিবেশ এটাও দিল্লি হয় মানে উনৈশ বাষষ্ঠি চনত কিরিমল কলেজ যোগ দিল সেই সময় কিরিমল কলেজ সৌরভ সিং বলে এজন মানুষ আসে তার প্রিন্সিপাল পিছন ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিল কেরালার গভর্নর হয়েছিল সৌরভ সিং একটা গুণ আছে বিভিন্ন ভাবধারার মানুষ আনি কলেজ স্থান দিয়েছিল আর এস এসর মানুষ আসে গোড়া বামপন্থী আসে সমাজবাদী আসিল আর মানে কমন রুমত বেশ সরস আলোচনা হয়েছিল বিভিন্ন মানুষের মানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা লোক বড় পরিচয় হয়েছিল আর সেইটাই মানে মনটু খুব উজ্জীবিত করে রাখিছিল সেই সময়তে তাত কেবাজনো মার্ক্সবাদী হেদি আসে আর সংস্পর্শলে আহি মোর মানে মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রতি একটা ধাউতি হল তেওঁলোক কলে যে তুমি বিপন চন্দ্রক লগ ধরা বিপন চন্দ্র পিছন জে এন ইউ বড় বিখ্যাত প্রফেসর হয়েছিল হিন্দু কলেজ সিনিয়র লেকচার মানে ইয়াত জুনিয়র লেকচার কিরিমূলক লগ ধরব দুটা মুড়া আনি রোদত মুড়াত পারি মানে মানে এটা বস্তু আর ঘন্টা ঘন্টা ধরে ব্যাখ্যা করে বহু উৎসাহে আর হেরিরে মানে খুব খুব উৎফুল্লিত আর হেরি হয়েছিল 
stimulated the choir, which I'm not. Then we came our Marx Brothers put the other. ইংরাজী সাহিত্যত প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর সন্মান অর্জন করা গোহাই কেবল নিজের শৈক্ষিক জীবনটুকে গড় দিম বলে দিল্লিল অহা নাছিল বিদ্যায়তনিক জীবনটোর মাজে জাতিটুক সেবা করার অভিপ্রায়ও নিশ্চয় মাজত আছিল কারণ হৃদয়ের মাজত তেওটু অসমিয়া সমাজখনকে কঢ়িয়াই ফুরিছিল প্রতিনিয়ত আনকি পড়া সাং করে কিরিমল কলেজত তিন বছরকাল শিক্ষকতা করার সময়তো সমস্যা সমস্যাসমূহক লো তৎপর হয়ে রয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পরা চীনা আগ্রাসন জনজাতীয় সমস্যারপর আর্থিক সমস্যা লো সকলতে মাত মাতিবল ছাত্র অবস্থাত চীনা আগ্রাসন প্রসঙ্গত দেশের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরুক কার্যালয়ত সাক্ষাৎ করে হকে সাহসের দাবি তুলি যে জাতীয়তাবোধর পরিচয় দিছিল তার মাজে অনুমান করবা যায় আজির হিরেন গোহাই নামৰ রাজনৈতিক চেতনার উদ্দীপ্ত এই মানুষজন এদিনতে গড় লো উঠা নাই বিদ্রোহ আর প্রতিবাদী প্রবণতা স্বভাবজাত এয়া হল সেই স্বভাব যি জ্ঞান আর দেশপ্রেমর গর্ভত জন্ম লোসে সেই সময় কিন্তু সেই এটা কারণতে মূর্তি জাতীয়তাবাদী আবেগ তার ফল মানে ছাত্র সমাজত এক ধরনের মানে নেতৃত্ব দিছিল সেই দিশরপা গতি মানে নিজে মূল বন্ধু ললিত বড়ার হেম বড়ার ঘরলে যাও বিজয় ভাগবতী যাক যাক পার আর লক্ষ্য করছিল যে হেম বড়া সংসদত যথেষ্ট সক্রিয় আর হেম বড়ার ব্যক্তিগত কথাবার্তা পাতোতে ভারতীয় রাজনীতির গতিগোত্র তার স্বরূপ তার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তখন আলোচনা করছিল আর তখে অনন্ত ধৈর্যরে ঘন্টার ঘন্টার পিছন ঘন্টা আমার বহি এইবার কথা বার্তা পাতিছিল কিন্তু ঘাইক ব্যস্ত আছিল এই চীনের যে সীমান্ত চীনের ভারতের যে বিবাদ হয়েছিল সীমান্ত লো পেল আর চীনের আগ্রাসন সম্পর্কে মানে সর সর আগ্রাসন যা হয়েছিল প্রায় পার্লামেন্ট প্রশ্ন করেছিল আর সেই কারণে ঘাইক বিখ্যাত হয়েছে যদিও তার সংসদত আন ভূমিকাও আসিল গতি সেইবর আমার চকুত পড়ছিল তারপর ভাষা আন্দোলনের সময়তো আমি মানে বহুত আশা করছিল ভাষা আন্দোলন তো তোমালকে এটা এই রঞ্জিত বরপূজারী যে আমি তাকে লো খুব উত্তেজিত আর আসাম ট্রিবিউনের এই কাগজে যি লেখে আমি গোটে গোটে গিলি পেল ট্রিবিউনত নিউজবিল আবেগা ওলায় যাকালি বাস এখন শিলিগুড়ির এসিড বাল বমুক তমুক ল এডল বঙালী গন্ধা আই গুহীত প্রবেশ করেছে সচাই লিখে কোনো নয় আমার ধারণা যে পেপারত যে ওলায় আর সম্পূর্ণ সত্য আমি খুব উত্তেজিত ভালে ভাবা এসিড বাল্ব লোক আহিলে এটা তারপর আর আমি খুব গরম গরম চিঠি লিখো তোমার টাইমস অফ ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান স্টেটসম্যান না টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমি খুব গরম গরম চিঠি লিখো উত্তর কোনবা বঙালী কিনা লিখলে আমিও গরম উত্তর দিও গতি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বহু মানুষ আমি আপনার উপরওয়া উত্তেজনা আমার আসে আর তার প্রকৃত হে কি আমি ভালক আমি অনুধাবন করার পর নামিয়ার একটা ভাষিক আবেগ আছে কিন্তু যেতিয়া রাজ্য ভাষা করা হল রাজ্য তোমার মিজো আছে খাসি আছে নাগা নাগান আছে আনাগাঁও আছে তারপর মিচিংয়ের বহুতে ভাল নজানে তেতিয়া বড়সক বহুতে এলকর অবস্থা কি হব সরকারি কাম কাজে অসুবিধা পাব নাকি আর এই যদি জ্ঞান তো দরকার হয় রাজ্য সরকার চলাবর কারণে প্রশাসনীয় ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্রে যুবক যুবতীর কি হব 
এই কথাবিলাক আমার মনলে একদম অহা নাছিল অসমিয়ার অস্তিত্ব জাতীয়বাদী চিন্তা আঞ্চলিকতাবাদৰ সুস্থ আঞ্চলিকতাবাদৰ তেওঁ সপক্ষে আছিল আজিও কুড়ি শতিকাত জাতীয়তাবাদে কি ৰূপ ল'ব আৰু বিজেপিৰ শাসনৰ পিছত অসমত জাতীয়তাবাদৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হৈছে জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হৈছে কোন দিশে তেওঁলোক ধাবমান হৈছে এই কথা কিন্তু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই দৰে স্পষ্টকৈ কোনো এজনে কোৱা নাই মানে ধৰা জাতীয়তাবাদী আবেগ থাকিলেও ৰাজনীতিবিদ হ'ম বুলি কোনোদিন ভবা নাই এতিয়াও মই ঠিক ৰাজনীতিবিদ নহওঁ মোৰ এটা লক্ষ্য আছিল যে পণ্ডিত হোৱাৰ কিন্তু কেনেধৰণৰ পণ্ডিত মই নিজে ঠিক কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন বিষয়ৰ কিতাপ মই পঢ়া শুনা কৰোঁ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰা হৈছে সাহিত্য কিতাপ বেছি পঢ়োঁ সাহিত্যৰ সমালোচনা কিন্তু অন্যান্য বিষয় ধৰা সমাজতত্ত্ব সমাজবিদ্যা ইতিহাস এইবোৰ মই পাৰ্যমানে মই কোনো পণ্ডিত্য মানে আমি অসমতহে পণ্ডিত আচলতে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ বিদগ্ধ জ্ঞানৰ কাৰণে খুটিনাটি জ্ঞানৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞান লাগে সেইখিনি হয়তো মোৰ নাই মোৰ নিজৰো পণ্ডিত্যৰ ধাৰণাটো বোধ অস্পষ্ট আছিল কিন্তু সেইটোৱে মোক অলপ বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান কিছু আহৰণ কৰাত সহায় কৰিলে আৰু তাৰ ফলত মোৰ সাহিত্য পাঠৰ ধাৰণাটো অলপ বেলেগ হ'ল সাহিত্য পাঠ সাহিত্য সম্পৰ্কীয় মোৰ যিটো উপলব্ধি সেইটোৰ অন্তৰালত ধৰা সামাজিক সামাজিক বিবেচনা সামাজিক বোধ থাকে আৰু থাকে ধৰা ইতিহাসৰ ধাৰণা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বস্তুবিলাক আহে কেনেকৈ আকৌ তাৰ বিলয় হয় এই সকলোবিলাক কথা মানে মই মোৰ সাহিত্য পাঠত মই আহি পেলাই ভিৰ কৰে তাৰ মাজত মই বাট এটা উলিয়াই লওঁ এটা সময়ত ভাল সমালোচক হোৱাৰ এটা ইচ্ছা আছিলে এতিয়া সেইটো হ'ল নে হ'লো নে নহ'লো তোমালোকে ক'ব পাৰা মইতো আৰু কিবা এটা কিবাকিবি লিখিছোঁ বিশ্বৰ ভিতৰতে শিক্ষাৰ অন্যতম পীঠস্থান সুপ্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্ৰিজ য'ত ডাৰুইনৰ পৰা হকিনছলৈ বাইৰনৰ পৰা ছালমান ৰস্তিলৈ বহু বৰেণ্য মনীষীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ চকুৰিৰো অধিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰই লভিছে নবেল বঁটা তেনে এখন ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ত হীৰেণ গোহাঁয়ে গৱেষণাৰ বাবে স্থান পোৱাটো অসমবাসীৰ বাবেও আছিল গৌৰৱৰ কথা সপ্তদশ শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ ইংৰাজ কবি লৰ্ড মিল্টনৰ সাহিত্যক লৈ গৱেষণা কৰিছিল কেম্ব্ৰিজৰ গনবিল এণ্ড কেইজত তেৰশ আঠচল্লিছ চনত প্ৰতিষ্ঠিত কেম্ব্ৰিজৰ তৃতীয় বৃহত্তম আৰু চতুৰ্থ প্ৰাচীন এই কলেজখনত গোহাঁয়ে কটাইছিল চাৰিটা বছৰ কেম্ব্ৰিজত তোমাৰ হ'ল কি তেতিয়া বামপন্থী চিদ্ধাৰ প্ৰয়োভ হ'ল চব পুৰণি ধ্যান ধাৰণা সলাব লাগে পুৰণি সমাজ বদলাব লাগে এনেকুৱা ধ্যান ধাৰণা তাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত সেইখিনি সময়ত মই কেম্ব্ৰিজত গৈ উপস্থিত গতিকে মোৰ আগতে এইখিনি যিখিনি তোমাৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান হৈছিল সেইটো তাত আৰু ভালকৈ মেল খালে কিন্তু গোটেইবোৰ প্ৰফেচাৰ যে বামপন্থী আছিল নহয় বেছিভাগে নাছিলে দুই চাৰিজন বিখ্যাত মানুহ আছে ৰেমণ্ড উইলিয়ামছ তেওঁ এজন যুগন্ধৰ প্ৰতিভা বুলি পিছত স্বীকৃত হৈছে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ ইতিহাস সামাজিক ইতিহাসৰ লগত সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্কে খুব গভীৰ আলোচনা কৰিছিল আৰু তাৰ লগত এল চি নাইট বুলি এজন আছিল তেওঁ আকৌ মোৰ আগৰ খুব প্ৰিয় স্ক্ৰুটিনি স্কুলৰ স্ক্ৰুটিনি বুলি এটা গ্ৰুপ আছিলে সমালোচনা স্ক্ৰুটিনি বুলি কাগজ এখনৰ কেন্দ্ৰ কৰি সমালোচনা সমালোচকৰ এটা দল গঢ়ি উঠিছিল তেওঁলোকে সাহিত্যৰ নিৰ্দিষ্ট অধ্যয়ন যিটো পাঠৰ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু মই দিল্লীত থাকোঁতে সেইটোৰ প্ৰতি খুব কলিকতাৰ পৰা সেইটো সেইটো খুব আকৃষ্ট আৰু গতিকে এল চি নাইটৰ শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকবিলাকৰ আলোচনা কৰিব খুবেই খুব নন্দ তন্দকৈ আলোচনা কৰে আৰু আগতে আমি নুবুজা বা নেদেখা কিছুমান বস্তু আমাৰ চকুত পৰাকৈ উলিয়াই দিয়ে 
ইয়াৰ গুৰু প্ৰধান প্ৰধান গুৰু আছিল এফ আৰ লিভিছ তেওঁ বৰ একা চেকা ব্যক্তিত্ব মানুহ ওচৰ চাপিব ভয় কৰে মই দূৰত দেখিও তেওঁ ওচৰ চাপিলে সাহস নকৰোঁ দেই এবাৰ মানে এখন তেওঁৰ এটা বক্তৃতা শুনাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তাতে ছাত্ৰজনে খুব দীঘল প্ৰশ্ন এটা সুধিলে লিভিছ এনেকুৱা গাধাৰ গাৰ প্ৰশ্ন কোনে শুনিছে নে আহে এইটো উত্তৰ পিছত আৰু তেওঁ কোনে লগ ধৰিবলে সাহ কৰা হৈছে নে আচ্ছা কিন্তু নাইটছ অলপ হেৰি আছিলে কিছু বিদু তেওঁক মই লগো পাইছিলোঁ তেখেতক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আপোনালোকে যে পাঠটো এনেকৈ নিবিষ্ট মনে চাই তন্ন তন্নকৈ অধ্যয়ন কৰে কবিতা এটা উপন্যাস এখন সেইটো আপোনালোকে খোলা মন লৈ পেলাই যায়নে যে এই পাঠটোৱে মানুহ এটাৰ যেনেকৈ চেহেৰা এখন আইনাত প্ৰতিফলিত হয় তেনেকৈ পাঠটো আপোনালোকৰ মনত প্ৰতিফলিত হয় বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়ে আপোনালোকৰ মনৰো এটা প্ৰভাৱ থাকে নহয় আপোনাৰ মনটোহে পাঠটোক কিছু পৰিমাণে গঢ়ে এইটো নহয় যে আপুনি পাঠটো যেনে আছে সেইটো তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে এনেকুৱা দাবী আপোনালোকে কিয় কৰে মই মানে চিঠি এখন দি তেওঁক সুধিলোঁ তেওঁ উত্তৰ দিলে যে তোমাৰ কথাটো মিছা নহয় তাৰপিছত সেই তেতিয়াই মোৰ ধাৰণা হ'ল তো আমাৰ ইয়াতো এই ধৰণৰ যিবোৰ সমালোচনা চলি আছে এটা পাঠক মানে তন্ন তন্নকৈ চোৱা বিশ্লেষণ কৰা সেইটো একেবাৰে ব্যক্তি নিৰপেক্ষ বা মতাদৰ্শ নিৰপেক্ষ বুলি ভবাটো ভুল তাৰ মাজত মানুহজনৰ ব্যক্তিগত সামাজিক মতাদৰ্শগত দৃষ্টিভংগী জড়িত হৈ আছে আৰু কেম্ব্ৰিজৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ মুকলি পৰিৱেশ বিভিন্ন চিন্তাধাৰা বিভিন্ন আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ তাত অধ্যাপকসকলৰ কোনো ধৰণৰ মানে সংস্কাৰ নাছিলে সকলোকে সমানে তেওঁলোকে চাইছিলে এইটো উদাৰ যিটো মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশ সেইটোৱে মোৰ মানে কেম্ব্ৰিজত যিখিনি মই শিকিলোঁ তাতকৈ পৰিৱেশটোৰ পৰা মোৰ যেন বেছি লাভ হ'ল কেম্ব্ৰিজৰ এই শেষৰ সময়খিনি মোৰ কাৰণে কিছু দুৰ্যোগ আৰু জীৱনৰ পৰা নতুন শিক্ষা লাভৰ সময় হৈ পৰিছিল তেতিয়া মানে মোৰ এই ৰিচাৰ্চত পলম হৈছে অসম চৰকাৰে এমাহ তিনি মাহৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন দিলে মোৰ স্কলাৰশ্বিপ মই অসম চৰকাৰৰ স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ অসম চৰকাৰে এতিয়া কৰিলে কি মানে মোৰ এইটো তিনি মাহ এক্সটেণ্ড কৰি কৰিলে তাৰপৰা দুমাহমান দিলে তাৰ বন্ধ কৰি দিলে মোৰ তেতিয়া অতি দূৰৱস্থা মানে চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি নাপাওঁ কোনো শেষত মানে এটা মৰ্গৰ চাকৰি ওলাল মানে মৰাশ ৰখীয়া মানে ভাল নালাগিল আৰু তাৰপৰা হাৰ্ডে যে আমাৰ ফেক্টৰীতে কাম কৰে বিচাৰি বিচাৰি ফেক্টৰীটো মানুহ লাগে সদায় আৰু বিশেষকৈ ছিজনেল মানুহ কেইমাহমান ৰাখি পিছত বিলাই দিব পৰা মানুহ তেনেকৈ মই কেইবাটাও ফেক্টৰীত কাম কৰিলোঁ প্ৰথমতে তো তোমাক বোধ হয় তুমি শুনিছাই আলু 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 প্ৰচেচিং তাৰ বৰ এটা কিছু অদ্ভুত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ল এটা কনভেয়াৰ বেল্ট আছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাত গৈ হাজিৰা দিব লাগে মোৰ সদায় দেৰি হয় পাঁচ মিনিট সাত মিনিট তাৰ কাৰণে দৰমহা কটা যায় দেই তাৰপিছত তোমাৰ এখন কনভেয়াৰ বেল্ট আছে এগাল আলু আহি থাকে তাৰপৰা সেউজীয়া ধৰণৰ আলুবিলাক বেয়া আলু দলিয়াই দিলে আন এটা কনভেয়াৰত পেলাই বেল্টত পঠাই দিব সেইটো গুচি যায় তো প্ৰথমতে আমি এইটোৱে সৈতে কথা বাৰ্তা পাতি লাহে লাহে কৰি আছোঁ ওপৰত মানে ফ্ল'ৰৰ ওপৰত এটা মানে আইনাৰে ঘেৰা কথা এটাত মেনেজাৰ বহি আছে আৰু তলত ফৰমেন থাকে তেওঁ খৰকৰ 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 বেগাই কৰে বেগাই এইটো কৈ থাকে আৰু ওপৰৰ পৰা মেনেজাৰে চাই পেলাই কৰে কি কনভেয়েবলটো স্পীডটো বঢ়াই দিয়ে অলপ বঢ়াই দিলে আমি কথা বাৰ্তা বন্ধ কৰি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা হ'লহে আৰু পিছে ক'বই নোৱাৰ মানে দুদিনমান এনেকুৱা হ'ল মই জাতি যে ঘৰত গৈ শুবলৈ যাওঁ এই আলু কিছুমান উঠিছান নাই তাৰপিছতে মই নিজেই ট্ৰেক ট্ৰিক কৰিলে এইটো 
সহ্য কৰিব নোৱাৰি বাকিবিলাকক ক'লোঁ তেওঁলোকে এগ্ৰি কৰিলে আমি ষ্ট্ৰাইক ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ আন্দোলন আন্দোলন বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমি সফল হ'লোঁ কিন্তু মেনেজাৰে মোক বৰ কৌশলেৰে বিদায় দিলে মেনেজাৰে বিচাৰিলে আপোনাক আমাৰ মাজত প্ৰায় আমি বৰ অনুগৃহীত হৈছোঁ আপোনাৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ মাজত কাম কৰিবলৈ আহিছে কম্পিউটাৰ গৱেষক ছাত্ৰ আমি বৰ গৌৰৱান্বিত নহয়তো আপোনাক আপোনাক আৰু আমাক নালাগে তেওঁ যদি কেম্ব্ৰিজলৈ নগ'লহেঁতেন আৰু কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি থাকোঁতে যদি ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ ষ্টাইপেন বন্ধ নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁ মজুৰি শ্ৰমিক হৈ তাত কাম কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন গতিকে মজুৰৰ কিমান যন্ত্ৰণা কি তেনে জীয়াই থাকিব লগা হয় সেই অভিজ্ঞতাটো তেওঁ কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি থাকোঁতে অৰ্জন কৰিছিল বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আৰু সেই অভিজ্ঞতা যেতিয়া মাছবিলাকত দেখা পালে যে শ্ৰমিক শ্ৰেণী ইয়াৰ মুক্তিৰ পথ একমাত্ৰ যে মাছবাদে দিছে পৰৱৰ্তী কালত সেইকাৰণে তেওঁ মাছবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় এই ইংৰাজী অধ্যাপকজন অধ্যাপকে হৈ থাকিব পাৰিলে হয় সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁ ইংৰাজীত ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ লিখিব পাৰিলে হয় আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এজন ৰাইটাৰ হ'লেহেঁতেন নাই তেওঁ সেইটো নাই হয় তেওঁ অল এল জীৱনৰ সকলো স্তৰতে অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে শ্ৰমজীৱী মানুহ কৃষক ক'ত নাই ৰিক্সাৰ লগত ৰিক্সাৱালাৰ লগত মই প্ৰশ্ন কৰা দেখিছোঁ কৃষকৰ লগত খেত খেতিয়কৰ লগত খোজকাঢ়ি আন্দোলন কৰা দেখিছোঁ শ্ৰমিকৰ লগত আন্দোলন কৰা দেখিছোঁ প্ৰাইচ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা দেখিছোঁ হোৱাট নট দিল্লীত মানে ৰিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে মই প্ৰথমে লেকচাৰ তাৰপিছত ৰিডাৰ তাৰপিছতে প্ৰফেচাৰ মই এটা নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ দিল্লীৰ সেই নিমন্ত্ৰণটো দিছিলে তাৰ হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই বহুত ভাবি চিন্তি এইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিলোঁ তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন প্ৰফেচাৰ তিনিজন চাৰিজন লিডাৰ মই পঞ্চমজন হ'লোঁ এসময়ত পতা তাই হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লোঁ হেন কিন্তু মই তেতিয়া খুব গভীৰভাৱে ভাবিলোঁ যদি সাম্ৰাজ্যবাদৰ যিটো অৱশেষ সেইটো যদি আমি নোহোৱা কৰিব লাগে আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি তাত যোগ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ যিখন মানে চিনাকি ঠাই মই তাতেই কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনটো যেনেকুৱা দুৰ্বল হৈ আছিলে আজিও হৈ আছে সেইটো কিছু শক্তিশালী কৰিব লাগিব সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভংগীতে কৰিলে নহ'ব যে বাকুখিনি মানুহ এন্ধাৰতে থাকক দাৰিদ্ৰৰ মাজতে থাকক এই মধ্যবিত্ত যি আমি এমুঠি মানুহ আছোঁ আমিয়েই জাতিটো উন্নতি কৰিম সেই ভাৱ ভাৱটো কিন্তু ঠিক নহয় যে সমাজৰ সকলোখিনি মানুহ যদি মানে তেওঁলোকৰ তেওঁলোক ভক্তি হাৰৰ পৰা মুক্ত হয় ভাল চিকিৎসা পায় ভাল শিক্ষা পায় তেতিয়াহ'লে জাতিটোৰ উন্নতি আৰু নিশ্চিত গতিকে মই গুৱাহাটীত থাকি সেইবোৰ কাম কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে মই দিল্লীলৈ নগ'লোঁ আৰু মানে ব্যক্তিগত কেৰিয়াৰ চিন্তা তেতিয়াই বাদ দিলোঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণো তেওঁ অগ্ৰাহ্য কৰিছিল কাৰণ আছিল এটাই তেওঁ থাকিব বিচাৰিছিল অসমীয়া সমাজখনক পুকুৰ মাজত লৈ তেওঁৰ আৰ্জিত জ্ঞান বিদ্যা ছাত্ৰ সমাজক বিলাবলৈ কে নহয় তেওঁ অসমৰ মাটিতে থাকিব খুজিছিল জাতিটোৰ সংকটকালত বীৰ সেনানীৰ দৰে যুঁজিবলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰায় এটা বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত ঊনৈছশ চনত প্ৰবক্তা হিচাপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত তেওঁ নিযুক্ত হয় ৰিডাৰ হিচাপে প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰকাল শিক্ষকতা কৰা এই সময়ছোৱাত অসমৰ জনজীৱনত ঘটে বহু উত্থান পতন অসম আন্দোলনৰ পৰা আলফাৰ অভ্যুত্থানলৈ জনগোষ্ঠীয় সংঘৰ্ষৰ পৰা গুপ্ত হত্যালৈ একাধিক সামাজিক ৰাজনৈতিক ঘটনাই বিদীৰ্ণ কৰে জাতীয় জীৱন 
ডক্টর গোহাঁই কতো নীরবে থাকা নাছিল লাগিলে সেয়া উগ্র জাতীয়তাবাদেই হোক অথবা সাম্প্রদায়িকতাই হোক পুঁজিবাদর সততাই হোক অথবা শাসকর স্বৈরতন্ত্রতাই হোক উদাত্ত কণ্ঠ উজারি প্রতিরোধ প্রতিবাদর প্রয়াসের বারে বারে ওলাই আসিল রাজপথল খুড়ধার কলমে জনচেতনাক জাগ্রত করার চেষ্টা চলাইছিল নেতৃত্ব দিছিল মিছিলর ভয় ভাবুকি অপমান গঞ্জনা একুয়ে তেওক তলাব পরা নাছিল তো রাজপথলে ওলাই আছে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের নিজক জড়িত করেছে মোর জাতীয় জীবনের কথাই কো যুর অধিকার হেরা মানুষ যুবরে বঞ্চিত মানুষ নিপীড়িত মানুষ এইবর যান সংগ্রাম হয়েছে প্রতি সংগ্রামত জড়িত হয়েছে প্রয়োজন রাজপথলে ওলাই আছে গোহাই যা জাতীয় জীবন গোহাই যুক্ত অবদান মানে মানে এক্সপ্রেস এই কারণে করবা নাই মানে এই কারণে খোলাক করবা নাই আসল এজন মানুষে জাতীয় জীবন প্রাণবন্ত করা কিমান ভূমিকা থাকবো পারে এই ডক্টর গোহাই ওসর পা নেদেখলে তার কাজকর্ম নেদেখলে সাধারণত ধরব নখেতর আন এটা বিশেষ উল্লেখনীয় দিক হল তখেতর সমাজ জীবনের সহিত গভীর সম্পর্কটো যেটুয়ে তখেতর গদ্যক সজীব আর সদায় সমাজের দেশের দশজনের সপক্ষে থাকবলেই তখেতক অনুপ্রাণিত করেছে আর যুক্ত কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠার ডক্টর হীরেন গোহাইর পরিবর্তে আমি বিভিন্ন সময়ত সমাজের প্রয়োজন দেশের আর মানুষের সপক্ষে থিয় হওয়া ডক্টর হীরেন গোহাইক অধিক মনত রাখবলে সক্ষম হোমলে আহি আপনি কোনটো বাঁওপন্থী দলত যোগদান করলে আর সেই বাঁওপন্থী আদর্শরে আপনি মানে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেছিল মানে তোমার আহিয়েই কোনো একটা দলত যোগ দিয়ার কথা ভাবা নাছিল মানে মানে ধরা কিছুদিন মানে অল্প স্বতন্ত্র দিয়া হিসাবে থাকিল সব দলের সম্পর্ক রাখিল আর সেইখানি সময় বিভিন্ন দলের নেতাবিল কথা পাতি চাল খুব প্রমিনেন্ট নেতা আসিল দধি মহন্ত ইফালে সিপিআই ফনি বরা সিপিএম অচিন্ত ভট্টাচার্যী নন্দেশ্বর তালুকদার আর এম এল পার্টিরও তিনি খুব এক্টিভ আসিল বিভিন্ন হেরি আগো ভাগ তেতিয়াই মানে এটা আরো বহু হল সবর সম্পর্ক রাখি হেরি করে থাকি সিক্সটি নাইন বা সেভেন্টি তে সময় গোহাইর সাক্ষাৎকার হো আর কিছুদিন পিছতেই আমি গাঁলে লো যাও গিয়ে গাঁর কৃষকের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে ছাত্রবিল লাই দিল ছাত্র কৃষক শ্রমিকের অভিজ্ঞতা নিজেই লাভ করে আছে লন্ডনত ইয়াতে আহি কৃষক দূরবস্থার কথা ছাত্র দুর্ভিক্ষর কথা পশ্চিম অঞ্চল এই সকলব কথাই মার্গ বাদ একবারে পরিপুষ্ট করে তুলিলে মাঝে মাঝে এই কারণে না কনফ্লিক্ট এটা হয় সিপিআই ভাল পাওয়া কাম তো সিপিএমে বেয়া পায় আর এম এল এ কাম করা কামবিল সিপিএমে বেয়া পায় এই কারণে মোট মাজত আমার মানে খেলিমেল লাগিল সকলে দাবি করে মানে একটা স্পষ্ট পজিশন লোক লাগে তো মানে সবর আরো কথা পাতিল কারণ এটা ঠিক যে সাংগঠনিক কাম করবলে হলে কোনো একটা দলের যুক্ত হয়ে থাকলে ভাল না কিছু তৃণমূল সাংগঠিক কাম সাংগঠনিক কামত যুক্ত হব তো সেই ফল দেখিল যে সিপিআই লাহে লাহে জনসাধারণের পা আঁতরি আছে মধ্যবিত্তর মাজতে মানে এই বেশি আর এম এল এর কথা হয়েছে সমাজ সলাই দিব তে উৎসাহ আসে তারপর একো মানে পরোয়া নক অতীতর ভুল ত্রুটি যুব হয়েছিল আমার সমাজের এবার একদম স্পষ্ট করে দাঙি ধরে গতি মানে আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু পিছত দেখিল যে মানে আর উতন ধরনের আর যুক্ত কারণে হঠকারিতা হব পে চারু মাজন্দর মাজতে করলে শ্রেণী শত্রুর ট্রেজারে যি হাত রাঙলি নক সেই বিপ্লবী নয় বলো এই কি ধরনের কথা প্রত্যেকে মার্ডার হব লাগবে 
তার পিছত তোমার এই হেরি এটা মূর্তি ভঙার আন্দোলন করেছিল তেওঁলোকে যে অতীতের অন্ধ ভক্তি মানে দূৰ কৰিব লাগিব গতি রবীন্দ্রনাথ গান্ধী সবৰে মূর্তি ভাঁত লাগিব সেইটো এটা বৰ মোৰ কাৰণে বৰ মানে অস্বস্তিকৰ কথা আছিল আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ লাহে সংঘৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিলোঁ চি পি এমৰ ইমান গ্লেমাৰ নাই কিন্তু তৃণমূলত কিছু কাম কৰিছিল তেওঁলোক মানে ধৰা সংগ্ৰামী কৃষক শ্ৰমিকৰ লগ লৈ তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ অভাৱ অভিযোগৰ মানে হেৰি কৰি আশ্ৰয় কৰি একো একোটা সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছে মানুহবিলাকৰ সংগ্ৰাম তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম নহয় সেইটো ভাল লাগিছে মোৰ কৃষকৰ সংগ্ৰাম তাত তেওঁলোক যুক্ত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰথমে হয়তো সংগ্ৰাম কৰিব খোজা নাছিলে কিন্তু মনত বহুত অভাৱ অভিযোগ অভিযোগ আছিলে ক্ষোভ আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে সংগঠিত ৰূপ দিলে মই সেইটো ভাল পাইছিলোঁ এইবোৰ কাৰণে মই চি পি এম দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ কাৰণ এটা কথা ঠিক যে স্থিতাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাই অসম আন্দোলনটো বামপন্থীসকলে কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰমানে ধৰক এটা ভূখণ্ডত যদি অবৈধ প্ৰব্ৰজন বেছি হৈ থাকে তেতিয়া তাৰে ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক যি মানে প্ৰত্যাহ্বান আহিব সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব খুজিছিল নেকি বামপন্থী নহয় নহয় তোমালোকে সেইখিনি সময়ত চি পি এমৰ যে ষ্টেটমেণ্ট আছিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত মোক বিশ্বাস কৰা খুব পৰিকল্পিতভাৱে বামপন্থী দলবিলাকৰ কোনো ৰেজলিউশ্যন কোনো বিবৃতি কাগজবিলাকে কাগজ মাতি আৰু দৈনিক অসম আৰু আসাম দিব নচপোৱা হ'ল নীলাচলেও প্ৰথমতে চপোৱা নাছিল তেতিয়া হোমেন বৰগোহাঁই মানে আন্দোলনৰ সমৰ্থক আছিল গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছিল মানুহে পিছত পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে কৈছিল যে বিদেশী চিনাক্ত কৰক আইন সংগতভাৱে কাৰোবাৰ মন গ'ল ই বিদেশী আখ্যা এইটোতো নহ'ব এটা চিষ্টেম থাকিব লাগিব সেইখিনি কথা ঠিকেই কৈছে তাত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু যিহেতু দলটো নিজে মানে আন্দোলনৰ মানে ঘূৰি ধৰা নাই কোনে কৰিছে কি কথা এইবোৰ মানে দলে গম নাপায় আৰু কোনেও তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণো কৰা নাই আলোচনা কৰিবলৈকো অহা নাই গতিকে তেওঁলোকে অলপ আঁতৰি আছে কিন্তু বিৰোধিতা প্ৰথমতে কৰা নাই মানে তেতিয়া কি ধৰণৰ মাৰাত্মক মাৰাত্মক কথা হৈছিলে নিবাৰণ বৰা জৰ্জফিল্ডৰ মানুহ হৈছে মই নিজ কাৰণে শুনিছোঁ তিনি চাৰি হাজাৰ মানুহ হৈছে প্ৰথম আগতে পিছততো হাজাৰ হাজাৰ হ'ল আৰু তাত তেওঁ কৈছে ট্ৰেড ইউনিয়নবিলাক ভাঙি দিব লাগে ট্ৰেড ইউনিয়ন মানে শ্ৰমিকৰ পাওনা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এইবোৰ মানে ট্ৰেড ইউনিয়নৰ কথা ট্ৰেড ইউনিয়ন ভাঙি দিলে শ্ৰমিকবিলাক উপায় কি হ'ব এইটোতো অতি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কথা আৰু প্ৰথমৰ পৰাই কমিউনিষ্টবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ভীষণ এটা সন্দেহ ভাৱ সৃষ্টি কৰা হ'ল মোৰ মানে তেজৰ আখৰে লিখা এইখন সংকলনখন আছে কথাটো কেনেকৈ কাগজবিলাকে উলিয়ে কি খুব পৰিকল্পিতভাৱে কিছুমান কাৰ্টুন কিছুমান চিঠি পত্ৰ কিছুমান প্ৰবন্ধ চব হ'ব ধৰিলে এই সময়ছোৱা অসমৰ বাবে আৰু মোৰ বাবে বৰ শুভ নাছিল মোৰ ধাৰণা যে গোটেই জাতিটো যেন মৰিচিকাৰ পাছে পাছে বাৰে বাৰে ঢাপলি মেলিছিল আৰু যুক্তি তৰ্ক কাকুটি মিনতি গালি গৰিহণাৰে নিৰস্ত কৰিবলৈ মই বৃথা চেষ্টা চলাইছিলোঁ ব্যক্তিগত জীৱনতো নানা প্ৰতাৰণা চক্ৰান্ত আৰু মুকলি শত্ৰুতাই মনত তিক্ততাৰ গেদ তৰপে তৰপে এৰি থৈ গৈছিল আৰু বহল সামাজিক জীৱনতো সৃষ্টিশীল প্ৰেৰণতকৈ যেন মোহগ্ৰস্ত তাৰণাই মানুহক তেতিয়া খেদি ফুৰিছিল আন্দোলনৰ সময়ত গণৰাজনীতিয়ে এনে ৰূপ লৈছিল 
যে বিদেশী বা সিপিএম বলে সন্দেহ ব্যক্তি মাতর বাতকে নিষ্ঠুর শাস্তি দি হত্যা করাটো সাধারণ কথা হয়ে পড়ছে সমান্দোলন তিনটা আরম্ভ হয়েছে আর সেইখিন সময় তো ইচ্ছা করা আমার যে পার্টত মানুষ যি ঘর আসে ঘরলে মানে আহি মানে এটা মো কবলে বেয়া লাগে কিছু মানে প্রফেসর মানুষ ঘরে আসলে আহি মানে আমার বহুত কিনা কিনে কথা কয় আমি সেইবিলাক মানে আমি সহ্য করছো বহুত ধরনের মানে হেরি সহ্য করছো মো এটা মো কবলে মানে মানে এটা বেয়া পাইছো আর যেহেতু আর মানুষবর এটা আক আমার তারপর আমি আর সমান্দোলন সময় আমি এঘরিয়াও হয়েছিল সারে মানে সদায় মো কে এই মো কে যাও ঠিকনা নাই দে এনেক মানে কে মানে মোক আর মানে এটেক করব কি করবো মানে এবার তো করেছিল রাস্তাতে এই আমার জানমারিতে কে ডক্টর হিরেন গোহাই সারক আমি সন্মান করো আমি শ্রদ্ধা করো এটা আন্দোলনের সময়ের কথা যদি আমি পাতবলে যাও আন্দোলন তো একটা গণ আন্দোলন আছিল একটা গণতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলন আছিল আর তার ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতী পুরুষ মহিলা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে তার অংশগ্রহণ করেছিল গণ আন্দোলন আছিল আর সারে এই আন্দোলনটুক বিরোধিতা করেছিল আন্দোলনটু আসিল খিলঞ্জিয়া মানুষের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন আছিল আর এই অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনট সারে বিরোধিতা করেছিল আর সেই কারণে সারক আমি বেয়া পাইছিল আন্দোলন বহুতে ভুল বুঝে সেয়া আসলে যে উগ্র জাতীয়তাবাদরহে বিরোধী আসে আন্দোলন সময় মানে পাইছো যদিও মানে চাকরিত আসিল মাঝে মাঝে পাইছো আর হিরেন গোহাইয়ের ফেক্সড ট্রুথর কারণে যুদ্ধ এখন দিয়েছিল সেইটো দিক মানে আর সেইটোর কারণে মানুষ সেই সময় একবারে নোহা হয়েছিল নয় একবারে মানে এটা কথা মানে দেখি যে এনেইটো সব কথাতে দেখো যে মানুষজনের সাহস আছে আর স্পষ্টবাদিতা এই দুটা বস্তু আছে আন্দোলনের ব্যাপকতা ইমান বিশাল আছিল যে কেই বছর মানের দেখী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমতো এক বিশেষ গুরুত্ব আর প্রভাব দান করেছিল কিন্তু মধ্যবিত্তর স্বার্থর হেঁচাই আন্দোলনটোর যোগেদি দেশ সম্পর্কে রাইজর মনত এনে এক সংকীর্ণ ধারণার জন্ম দিছিল যে পূর্বর দেশ প্রেমর ধারণাটোয় বহু পরিমাণে সংকুচিত হয়ে পড়ছিল সেই সাম মধ্যবিত্ত চতুর আদিরে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বর স্থান দখল করে নিজের নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করা লাগি গেছিল আর বুনিয়াদী রাইজর বাবে মৌলিক সমস্যাব বিবেচনার বাইর লো গেছিল যেন এসা মধ্যবিত্তর উন্নতিয়ে রাইজর উন্নতি এই দুর্বলতা খামোস মারি ধরে কংগ্রেস আদি আন্দোলন বিরোধী শক্তিবরে সমাজের মাজত থাকা সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীয় বিভেদ আর পার্থক্যব আরো বহল করবল তলে তলে প্রবল চেষ্টা করেছিল এই জনগোষ্ঠীব নিঃসন্দেহে অবহেলিত আছিল কিন্তু মনের এক অসমৰ ভাব ঠেলি দি তার ঠাইত জনগোষ্ঠীয়ভাবে দেওয়ক একান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করলে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বই আসলতে অসমান্য লক্ষ্য কি তার উচিত কার্যপন্থা কি মানুষ কেউ খোলসা করে বুঝাই দিয়া নহল প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকিল যুব কথা কোয়া হল ধরা সেই তো অত্যন্ত অস্পষ্ট উন্নতির কারণে অর্থনৈতিক উন্নতিটা ভিত্তি হবই লাগে সেই সম্পর্কে অতি অস্পষ্ট খালি বিদেশী পঞ্চাশ ষাঠি লাখ আছে ইহত খেলব গতি দেখা যায় যে এই মানে প্রকাশিত যাব ঘোষিত যাবর উদ্দেশ্য তার বড় প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য মিল নাই প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বলে আমার সাধারণ মানুষ গমি না পায় গতি আন্দোলনের বহুত সৎ মানুষ আর দেশপ্রেমিক মানুষ জড়িত হয়েছিল কোনো সন্দেহ নাই মধ্যবিত্ত আর হেরিও এইবার বুঝি নাপালে 
এটা ভরসা করলে আমার নেতৃত্ব সাহিত্য সভায় কৈছে ছাত্র সন্থায় কৈছে ঠিকেই কৈছে নি গতি যে কৈছে ভাল দেখিছে আমি যাও আর গিয়ে পেলে সেইবিল মানুষ হতাশ হোক অসম আন্দোলনে হতাশ করা বহুত মানুষ আছে আর সকলে যে ভগবত সময় সুবিধা ললে সেইটো নয় চুক্তি সম্পাদনের পিছত একটা সময় যেটা রাষ্ট্র সন্ত্রাস রাইজের ওপর জাপি দিলে সেই সময় নিরীহ জনসাধারণের ওপর চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারে মাত মাতিছিল আর ছাত্র সন্থায় আরম্ভ করা অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনত সারে অভিভাবকত্ব দিছিল সমর্থন দিছিল দিহা পরামর্শ দিছিল মূল এটা ঘটনা এটাও মনত আছে যে গুয়াহীর পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জয়ন্ত শকার সোনারয় জয়ন্ত শকিয়া আমার দরঙর সোনারয় হল সিকিমর ছাত্রী মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আছিল আর দুইগাকীক হত্যা করা হয়েছিল সেই সময় রাজ্যজুরির প্রতিবাদ হয়েছিল আর সারে সেই সময় সম্মুখলে ওলাই আসিল আর এই এই অন্যায় রাজত্বর প্রতিবাদ করেছিল গতি বিভিন্ন সময় আন্দোলনের পিছর বিভিন্ন সময় ছাত্র সন্থায় উদ্যোগ লোক বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত বিষয় কিছু মানত সারে দিহা পরামর্শও দিছিল পদক্ষেপও লোক উনিশশো আশি চনের কথা আপনার সকলে হয়তো জানে যে ইপি ডব্লিউ ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলিত ফেব্রুয়ারি মাহত ডক্টর হীরেন গোহাই কার্যাল অফ শোভিনিজিম বলে এটা লেখা লিখিছিল সেই লেখার ভিত্তিত এই যখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোচনী তাত একটা সাংঘাতিক দিব অমলেন্দু গোহয় তাত অংশগ্রহণ করেছিল সঞ্জীব বড়া উদয়ন মিশ্র গেইল অম্বেটকে আদি করে বিভিন্নজনে অংশগ্রহণ করেছিল আর অমলেন্দু গোহর এটা আর্টিকুলর ভিত্তিত এই লিটল নেশনালিজিম টার্ন শোভিনিস্ট বলে কোয়া এটা বিতর্ক আরম্ভ হয়েছিল সেই বিতর্ক যদি লক্ষ্য করে তেতিয়া দেখা পাব সেই সময় তো গোহাই সারক ল বা ডক্টর হীরেন গোহাইক ল সাংঘাতিক বিভ্রান্তি হয়েছে বহুতে কে যে ডক্টর হীরেন গোহাই প্রথমতে গোটাই সমস্যাটুক একটা মানে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ চাইছিল মার্কসীয় দর্শনের চাইছিল পরবর্তী সময় তখন স্থিতি সলনি করেছে আর জাতীয়তাবাদের প্রতি তখেতর অনুকম্পা বাড়িছে সেই কারণে বার্নিং কুয়েশন বলে আসাম এ বার্নিং কুয়েশন বলে তখেতর যখন কিতাব সেই কিতাব সানডে টেলিগ্রাফ আদি আলোচনীত তখেতর সবিস্তারে এই লেখাবিল ওলাইছিল তখেতে যাবিল কথা কিন সেই কথাবিল মাজে এটা কথা পরিস্ফুট হয় যে ডক্টর হীরেন গোহাইর চিন্তা রেজিমেন্টেড নহয় তখেতে যেটা একটা স্থিতি গ্রহণ করেছে এনেকা নহয় যে ভুলে শুদ্ধই তখন সেই স্থিতিতেই থাকিব তখেতে যেটা দেখিছে আন্দোলনের ক্ষেত্র দেখিছে যে আন্দোলন যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি যখন লালায়িত তেওলোকর এটা ভূমিকা আছে কিন্তু সমান্তরালভাবে সাধারণ মানুষও ওলাই আছে সাধারণ মানুষেও জীবন প্রাণ দিছে তার অর্থটো এইটো যে গোটাই ব্যবস্থাটোর প্রতি বা প্রতি কেন্দ্রয় বা রাষ্ট্রই অন্যায় করা এটা কথা সাধারণ মানুষের মনলে আহিছে। গতি এই যেটা স্থিতির তখেতে গোটাই বস্তুটো নতুন দৃষ্টিকোণের চা আরম্ভ করেছে অন্য কথাটো বাদেই বামপন্থী চিন্তাত বিশ্বাস করা বা দলীয় যখন রাজনীতি করেছিল ডক্টর হীরেন গোহাই বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করা আরম্ভ করেছিল গতি আমি যদি সামগ্রিকভাবে এনেকা ধরনের চাও তেতিয়া দেখা পাও যে ডক্টর হীরেন গোহাইক আসলতে আমি যরণে বুঝি লাগে তখেতর চিন্তার ব্যাপ্তি কর্মর ব্যাপ্তি আর তখেতর যদি চিন্তার গতিশীলতা ডাইনামিজিম বা যুক্ত ধরনের তখেতে পরিস্থিতি সাপেক্ষে নতুন দৃষ্টিকোণের চার তখন যে শক্তি সেইটুক আসলতে আমি এতালেকে বুঝি উঠার চেষ্টা করা নাই বা বুঝিপরা নাই শান্তি আলোচনা তো কিয় কি হল সা কোন শান্তি আলোচনা মানে কথা শান্তি আলোচনার প্রধান কথা আলফাই মানে যুদ্ধ বিরতি বা শান্তির কোনো চেষ্টা করা নাই তার সপক্ষে কোনো মত দিয়া নাই ইফালে সৈন্য বাহিনীর লহালে পরাস্ত হয়েছে সেই অবস্থা যদি তেনেকে চলবলে দিয়া হয় সমাজ ভীষণ অশান্তি হব কোনে কাক মারে চিকন নাই মানে বারে বারে সকলকে সতর্ক করে দিছিল সতর্ক বাণীত পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়ার দরে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীর কিছু আতিশয্য আর স্বেচ্ছাচারিতার সেলু লো ভারত সরকারে গাঁভূর নিরীহ জনতার মাজত ঠেলি দিলে এপাল বনরিয়া হাতির দরে সেনাবাহিনী আর কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বা আরক্ষী সি আর পি বাহিনী বহু নিরীহ মানুষের মৃত্যু হল বহু জীবনলে পঙ্গু হল কিছু পরিয়াল 
আঘাতৰ পিছত আঘাতৰ খুন্দাত বিধ্বস্ত হৈ গ'ল মাহৰ পাছত মা বন্দীশালত থাকিবলগীয়া হ'ল কিছুমান গাঁৱৰ ৰাইজ আনহাতে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ সহায়ত শাসনাধিষ্ট চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী লোকসকলে অসমত এক প্ৰকাৰ স্বৈৰতন্ত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বুলি ক'লেও অতিৰঞ্জিত কৰা নহয় ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰি তেওঁলোকে নানা নীতি নিয়মৰ দোহাই দি ৰাইজৰ কণ্ঠৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু অকুণ্ঠ দুৰ্নীতিত নিমগ্ন হৈছিল সেই সময়ৰ প্ৰতিৰোধ আন্দোলনটো আছিল দুসমূহৰ মাজত এক পৰম স্বস্তি আৰু প্ৰেৰণাৰ কাৰণ গতিকে সেইটো অৱস্থাৰ মাজত মানে দেখি যে আলফাৰ লগত যদি চৰকাৰ শান্তি আলোচনা এটা হয় তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকেও গম পালে প্ৰদীপ গগৈ বুলি ভাইচ চেয়াৰমেন তেওঁ ইতিমধ্যে জামিনত আছে অৰবিন্দ তৰবিন্দ তিনবাদে সব জেলত সোমাইছে এই গোটেইবোৰ আছে স্বচ্ছ চৌধুৰী তেতিয়া যিবিলাক বিখ্যাত বিখ্যাত আৰু বিচাৰ নাই প্ৰদীপ গগৈ বাৰে বাৰে পঠিয়াই যায় আপুনি হেৰি কৰক ছাৰে নেতৃত্ব লওক ছাৰে নেতৃত্ব হওক তেতিয়া মানে ইতিমধ্যে এইবোৰ অশান্তি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ৰাজহুৱা সভা সমিতি হৈছিল সেইবিলাকত মই জড়িত হৈছিলোঁ গতিকে মানুহে জানে আৰু মই আছিলোঁ প্ৰদাগ দাস আছিল শৰৎ সিংহ কিছু পৰিমাণে গোলাপ বৰবৰা আৰু দুলাল বৰবৰা এনেকৈ বহুত মানুহ আছিলে আৰু শেষত গৈ পেলাই যে জমিয় তুলে আমাৰ মানুহখিনি তেওঁলোক আহি আমাৰ ওচৰলৈ আহিল কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তাক ধৰণৰ শক্তিশালী গণ আন্দোলন শান্তিৰ কাৰণে হৈছিল সেইকাৰণে মই কিছু মোৰ কিছু তেতিয়া পৰিচয় তৰিচয় হৈছে আৰু গতিকে আলফা মানকাৰে ইয়াৰ যোগেদি কামটো কৰিলে হ'ব বোলে বাৰে বাৰে পঠিয়াই আচ্ছা ইতিমধ্যে মোৰ অপাৰেশ্যন এটা হৈছে পেটৰ অপাৰেশ্যন এটা মোৰ ভিতৰত কিবা এটা গ্ৰ'থ এটা হৈছিল কাটি পেলাই উলিয়াই দি আছে মোক ডাক্তৰে কৈছে আপুনি দুমাহ ঘৰৰ পৰা নোলাব ৰেষ্ট লওক ইহঁতে নেৰে সেইখন মই ক'লোঁ যে মই কেইটামান কণ্ডিশ্যন দিম কণ্ডিশ্যনবিলাক লিখি পঠিয়ালোঁ মইতো তহঁতৰ ছাপোৰ্টাৰ নহওঁ মই নিৰপেক্ষ নাগৰিক হিচাপে সাধাৰণ মানুহৰ শান্তিৰ কাৰণে এই ষ্টেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ তাৰো বহুত জেং অঁ বিশেষ আমি আমি মানুহ চানুহ গোটাল লাগো বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ইকনমিষ্ট হেন তেন লৈ আমি কিবা এখন বনালোঁ আৰু এইখন মানে পাঁচশ মোট পৃষ্ঠামান ডাঙৰ হ'ল তাৰপৰা আঠত্ৰিছ পৃষ্ঠা চামাৰী এটা দি লগত দিলোঁ অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ যিটো মানে গভীৰ দায়িত্ববোধ যিটো এই দায়িত্ববোধৰ ইয়াৰ যিটো মানে পৰিচয় এই পৰিচয়টো অসম জাতীয় অভিৱৰ্তনে প্ৰস্তুত কৰা যিখন প্ৰস্তাৱ সূচী এই প্ৰস্তাৱ সূচীখন এখন এখন দলিল আমি আছো আমাৰ হাতত এই দলিল অৰ্পণ কৰিছে মোৰ হাততে অৰ্পণ কৰিছে জাতীয় অভিৱৰ্তন হৈ ডক্টৰ হিৰণ গোহাঁদেৱে গতিকে এওঁলোকে বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকৰ লগে লগে গৈ পেলাই এইবোৰ প্লেচ কৰিব লাগিব মই তোমালোকৰ নিজৰ মানুহ আছে এইখন ভালকৈ চাবা তেওঁলোকৰ লগত বুদ্ধিজীৱী কিছুমান থাকে তেওঁলোকৰ লগত লৈ তোমালোকে আলোচনা কৰিবা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মানুহ লগত লৈ যাওঁ আমি নাযাওঁ এনেকৈ এখন বনাই দিছিলোঁ এইখন সিহঁতে এইখনে কাটকুট কৰি কিবা এটা সিহঁতে একচেপ্ট কৰিলে সিহঁতে কি মেম'ৰেণ্ডাম দিলে মই চোৱা নাই আৰু আমাৰ মেম'ৰেণ্ডামৰ কপিটো মোৰ তাত আছে স্বাধীন অসমৰ কথা হয়তো কোৱা নাই তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এখন সন্মানজনক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অসমখনৰ সম্পৰ্কত বাকী সকলো বিষয় তাত উল্লেখ থকা আছে আৰু এই গোটেই বিষয়খিনি যদি কেনেকুৱাকৈ এই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱাকৈ হ'লেহে যিটো তাৰমানে ফেডাৰেল ষ্টেট কেৰেক্টাৰৰ যিটো কথা যিখিনি কথা আহি পিনি পৰে এই গোটেই কথাখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিমানেই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি উন্নয়নৰ দিশত গৈ আছে ধৰক মধ্যপ্ৰাচ্যত ইছলাম ধৰ্মৰ যিটো বা আফ্ৰিকাত ইছলাম ধৰ্মীয় যিটো প্ৰভূ মানে যিটো গুড় আমি আৰম্ভ হৈছে বা ভাৰতবৰ্ষত তেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ এটা মানে তেনেকুৱা প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে মানে কিয় হৈছে আচলতে কথাটো যে উল্টা হৈ গৈছে বস্তুটো আচলতে এটা কথা 
এই যে আমার ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মর যে হেরি ধরা জাতিভেদ উচ্চ নিচর ধারণা উচ্চ হলে এই মহৎ আর নিজ জাতি হলে একেবারে তার গোল আর একো নাই এই বদমাস চোর এই চরিত্রহীন আর বেয়া আর এনেকুৱা এটা হেৰিটো মিস এই এইটোতো এটা অদ্ভুত অস্বাভাৱিক অমান অমানৱিক ধাৰণা সেইটো কিন্তু ইমান দিন প্ৰভাৱশালী হৈ আছিল মনুস্মৃতিৰ দিনৰ পৰা যিমানে ভাৰতীয় সমাজ গৌৰা হৈছিল এইটো সেইটো দূৰ কৰিবলৈ তোমাৰ আন এটা মতাদৰ্শ লাগিব উদাৰ মানৱতাবাদী যাৰ লগত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ এটা বিপদ হ'ল কি এই যিটো উদাৰ মানৱতাবাদী মতাদৰ্শ সেইটো সপক্ষে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ দিনত বা ধৰা আমাৰো বেজবৰুৱা বা হেৰি দিনত সেই ভাৱটো সমূলে আছিল লাহে লাহে সেই মতাদৰ্শটো ক্ষয়প্ৰাপ্ত হ'ল অবৈজ্ঞানিক মন লৈ পেলাই নি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি কি কৰিবা বিজ্ঞানৰ এটা মুক্তিদায়ী ক্ষমতা আছে মানুহক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকায় সকলো কথা পৰীক্ষা কৰিবলৈ শিকায় মানে প্ৰচলিত কোনো কথাকে স্বতঃসিদ্ধ বুলি ধৰি নলবলৈ শিকায় অন্ধভাৱে এইকাৰণে জৱাহৰলাল নেহৰুহঁতে ভাবিছিল যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি খুব গুৰুত্ব দিব লাগে সংবিধানত চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল কিন্তু সেই ধা ধাৰাবিলাক লাহে লাহে দুৰ্বল অসমতে নহয় চব ঠাইতে সেইটো হৈছে দুৰ্বল হৈ আহিল আৰু দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত হৈছে কি ইটো ধাৰা আগৰ পৰা আছেই লাহে লাহে বেছি শক্তিশালী হ'ল আৰু দুখৰ বিষয় যে আমাৰ শংকৰী যিটো হেৰি শংকৰদেৱৰ এশ বছৰ মানে পিছৰ পৰাই আমাৰ সত্ৰবিলাকতো অৱক্ষয় আৰম্ভ হ'ল শংকৰদেৱৰ কথাটো ভালকৈ বুজিবলৈ হ'লে তোমাৰ তেওঁৰ ধাৰণাবিলাক খুব চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব সভাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি তাৰপিছত ধৰা পৰৰ ধৰ্মক নিহিংসি বা কদাচিত এইবোৰ যে কথা আছিল যে তোমাৰ সকলো পৰমাত্মাৰ অংশ কাকো অসন্মান নকৰিব কাৰণ সকলোৰে ভগৱানক পোৱাৰ এটা অধিকাৰ আছে সকলোৰে আৰু সেইফালৰ পৰা সকলো ভগৱানৰ অংশ আচলতে মায়াৰ কাৰণে মানুহে বুজা বুজি নাপায় গতিকে এইবোৰ যিটো ধাৰণা এইবোৰ যদি তুমি অন্তৰত ধাৰণ কৰা যদি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তুমি সামাজিক কিছুমান হেৰিৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু সত্ৰাধিকাৰবিলাক এডজাষ্ট কৰিলে এডজাষ্ট কৰিলে বৰঞ্চ তেওঁলোকেই মানে জাতিভেদৰ পৃষ্ঠপোষক হৈ পৰিল এতিয়া আপোনাক অসমৰ বিবেক বুলি কোৱা হয় এতিয়া অসমৰ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি যে সকলো ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যে গোষ্ঠীগত সংঘাত বাঢ়িছে যিটো আমি যদিও কৈ থাকোঁ আমাৰ এখন বৈচিত্ৰময় সমাজ কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে গোষ্ঠীগত সংঘাত বাঢ়িছে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হৈছে আৰু মধ্যবিত্ত যিটো শ্ৰেণী সেই শ্ৰেণীটোক আপুনি এতিয়া প্ৰগতিশীল মধ্যবিত্ত বুলি ক'বলৈ টান হৈ পৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আপুনি মানে কি কৰিবলৈ কয় আপোনাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগে আচলতে আমি গণ হতাশাই আচলতে দেখা দিছে বিবেক মানে এটা কথা বুজিছা নাই তোমালোকে সৰুতে দেখা নাই আমি সৰুতে খুব যাত্ৰা চাইছিলোঁ কামৰূপৰ পৰা যাত্ৰা হয় মই পাঁচ বছৰ পৰা গুৱাহাটীত আছোঁ দুৰ্গা পূজাত ৰাতি যাত্ৰা হয় নানা ধৰণৰ পৌৰাণিক ৰজা মহাৰাজৰ কাহিনী আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবোৰ যুদ্ধ খুব হৈছিল মানুহ তাত এইবিলাকত মানে হাঁ আৰু তাত মাজে মাজে বিবেক বুলি বাহনটা ওলায় বিশেষ এটা মানে ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই দীঘল হ'লেও চোৱা পিন্ধাই এনে গান গাই গাই ৰজাক বুজায় তুমি যে ইমান দুৰাকাংক্ষা কৰিছা তুমি যে তোমাৰ পিতৃক হত্যা কৰিব কৰিছা খুৰিছা মানে ৰাজসিংহাসনৰ লোভত এইবোৰ কিমান বেয়া কথা সেইকাৰণে মোৰো সেইটো সেই অৱস্থাই হৈছে এতিয়া বুজিছা নাই হ্যাঁ মোৰ কাম হৈছে এইবোৰ কৈ থাকা মানুহে কয় যে ই বিবেক ইয়েই কওক এইবিলাক কথা আমি যি পাৰো ইচ্ছা কৰি থাকোঁ অঁ না বিবেকক আমি যি যি ইচ্ছা কৰি থাকোঁ বুজিছা নাই বিবেক সেই ধৰণে এই যে আমাৰ উদ্যোগবিলাক বিক্ৰী হৈছে ডিলামত গৈছে 
ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাই ঘৰত বহি আছে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি পেলাই আৰু কোনো উন্নতি নাই সেইবোৰতো দেখা কথা প্ৰচণ্ড দুৰ্নীতি এতিয়াও চলি আছে নাই হোৱা বুলি কোনে ক'ব পাৰে মানে শুনি থাকোঁ শুনি থাকোঁ মই তেওঁলোকে দুৰ্নীতি দূৰ কৰা বুলি কৈছে নহয় দুৰ্নীতিৰ বাতৰি বন্ধ কৰিছে সিহঁতে কাৰণ সংগ্ৰাম ছাৰা কোনো এটা জাতিটো বাচি নোৱাৰে বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা এটা হ'ল ঠেকত পৰা হ'ল ঠেকত পৰা জাতি এটা সেইটো যদি নিজে বাচিবৰ কাৰণে যুঁজ নিদিয়ে সেইটো কেনেকৈ বাচিব কিন্তু যুঁজটো কেনেকৈ দিব কাৰ বিৰুদ্ধে দিব কিয় দিব সকলোৱে বিবেচনা কৰিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ যোৱা চাৰিটা দশকৰ চাৰিটা দশকৰ তেখেতৰ চিন্তা তেখেতৰ ৰাজনীতি তেখেতৰ বৌদ্ধিক চৰ্চাৰ ব্যাপ্তি ইমান বেছি যে সাধাৰণ মানুহটো দূৰৰে কথা অসমৰ সমাজ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে চিন্তা কৰা মানুহৰো ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ চিন্তা সম্পৰ্কে কৰ্ম সম্পৰ্কে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি আছে জৰ্জ অৰৱেল তেওঁ কৈছিলে যে গান্ধীজীক জুখিবৰ কাৰণে এজন বিশিষ্ট মানুহক আমি যি ধৰণে জোখো জোখ মাপ সেই মাপ কাঠিয়ে তেওঁক জোখা সম্ভৱ নহয় তেওঁ তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ সেই মানুহজনক এটা লাগিব কিবা এটা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকো তেনেকৈ জুখিবৰ কাৰণে সাধাৰণ যিবোৰ মাপ কাঠি সেইটোৱে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু মই এনেও ভাবোঁ যে আমাৰ যি জেনেৰেশ্যনৰ যোগ্যতম প্ৰতিনিধি হৈছে হীৰেণ গোহাঁই আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে যে জ্যোতিপ্ৰসাদক বুজিবলৈ যেনেকৈ আমাৰ কেবাটাও দশক লাগিছিল বিষ্ণুৰাভাক বুজিবলৈ যেনেকৈ আমাৰ কেবাটাও দশক লাগিছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ চিন্তা আৰু কৰ্মক বুজিবলৈও আমাৰ হয়তো কেবাটাও দশক লাগিব গোহাঁইৰ নিচিনা মহাজন মই অসমীয়া অসমীয়া জাতিৰ ভাগ্য আৰু দুৰ্ভাগ্য ভাগ্য এই কাৰণেই তেওঁ জন্ম অসমভূমিত হৈছে দুৰ্ভাগ্য এই কাৰণেই যে জীৱনকালত মানুহটো কোনো নবুজিলে দেউতাই যে এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে মই মানে এটা ধৰণে ভণ্টিৰ মই গৌৰৱ বোধো কৰোঁ কিন্তু চিন্তাও হয় কাৰণ বিশেষ বিশেষকৈ আজিকালি ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ মোৰ চিন্তা হয় সেইটো লৈ পেলাই কিন্তু এটা কথা মোৰ ভাল লাগে যে মই যেতিয়া কিবা ধৰণৰ ধৰক কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে ইয়াত মই সামাজিক মাধ্যমত মই দেখিছোঁ বহুত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আমাৰ নতুন যুৱ যুৱতী সবেই দেউতাক খুব সমৰ্থন কৰে আৰু সেইটো মোৰ দেখিলে সঁচাই সঁচাকে খুব ভাল লাগে যে তেওঁৰ ৰেলেভেঞ্চটো এতিয়ালৈকে আছে আৰু সেইকাৰণে চাগে বাহিৰত থাকিও আমি ইমান মানে নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ মা দেউতাহঁতক লৈ পেলাই গঞ্জনা তেওঁৰ জীৱনত গঞ্জনা কম হোৱা নাই কেলে হৈছে যে তেওঁ সঁচা কথাটো সাহসৰে ক'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁ কোনো স্বাৰ্থ নাই তেওঁ বহুত উদ্ধত কথাৰ কামৰ মাজত তেওঁ কোনো পাৰ্থক্য নাই যদি আজিৰ তাৰিখত আমি বিচাৰোঁ যে ছাৰে অসমৰ মাটিত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে গঠিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত প্ৰভুত্ব থাকে নিয়ন্ত্ৰণ থাকে সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকে সেই নিশ্চিত ব্যৱস্থাটোত ছাৰৰ পৰা আমি এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমি আশা কৰোঁ আমাৰ অগ্ৰজ হিচাপে আমাৰ জাতিৰ গোটেই দিশ দহটা হিচাপেও তেখেত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে আমি দেউতাক যেনেকুৱা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কোনো কোনে কম শ্ৰদ্ধা তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ জীৱনত আৰু নাথাকিব আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ এটা অংশক তেওঁ যিধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে তাৰ তুলনা বিচাৰি পাবলৈ নাই গতিকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এনে এক প্ৰতিভাৰ বিষয়ে জানিবলৈ অনুসন্ধিত হ'ব যিসকলে অধ্যয়ন কৰে পঢ়া শুনা কৰে সমাজ সচেতনতা আছে মই ভাবোঁ শংকৰদেৱৰ পাছত এটা বিশাল বেৰেন অনুবৰ যুগ গৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বেজবৰুৱা বেজবৰুৱাই যুগ সৃষ্টি বেজবৰুৱা বেজবৰুৱাই অসমীয়া জাতি একেবাৰে মৰি যোৱা জাতি এটাক সংগ্ৰাম কৰি পুনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কৰাৰ পাছত নানান সংঘাতৰ মাজত জাতীয় জীৱন আকৌ যেতিয়া সংকটত পৰিছে তেতিয়া আমি বেজবৰুৱাৰ নিচিনা মানুহ এজন দেখ বিচৰাৰ লগে লগে এজন মানুহ থিয় হৈছে সেইজন হ'ল ডক্টৰ গোহাঁই এই প্ৰতিভা মই শংকৰদেৱ বা বেজবৰুৱা বেজবৰুৱাৰ পৰা গোহাঁই মই নাজানো কেতিয়াবা গোহাঁই হেন গোহাঁই যুগ বুলি বেজবৰুৱা যুগ বুলি যেনেকৈ কয় শংকৰদেৱ যুগ বুলি যেনেকৈ কয় হেন গোহাঁই যুগ বুলি এদিন কোনোবাই ক'ব নে নক'ব মই নাজানো বোধ হয় ক'ব জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছ কথা ঘোষণা কৰি পেলাই কৈছিলে যে আমাৰ এতিয়া সংকট হ'লে 
আমি কাৰ মুখলৈ চাম তে মই কম যে আমাৰ সদায়তো মানুহ নাথাকে কবলৈ দুখ লাগে কি ডক্টৰ হিৰেন গোহায়ো সদায় আমাৰ মাজত থাকিব এনেকুৱা কথা নাই কিন্তু যিদিনা তেওঁ নাথাকিব আর আমি যেটা সংকটের সম্মুখীন হম তো মানে সেই কথাটাই কম যে আমি কার মুখলে চাম কোলাহল মুখর রাজহালীত কেতবা যান বাহনের সংখ্যাটি আহা যাহার মাজ হঠাৎ নীরব মুহূর্ত এটাও অনুভব করা যায় জীবনের বিশৃঙ্খল ব্যস্ততার মাজতো মূর মনল কেতবা ভাব আহে যে এই বিশ্ব সংসার খুব মূর যেন কিনা আছু হওয়া কাণ্ড যেন এক পলক চকু মুদি ল মিলিলেই দেখিম চিনাকি যেন লাগি থাকা পৃথিবী আরো একু বাকি নাই যেন এখন নাটক হয়ে গল আর পরিত্যক্ত মঞ্চত মানে অকলে অত্যত পরি আছে অভিনেতার পোশাক অভিনয়ত ব্যবহার হওয়া চকি টেবুল রঙর টেমা পর্দা কাকত কলম তুলি গাড়ু লাখুটি বন্দুক দূরের যে দেখি উদাস মনে তল মূরক মানে সেইব চাই ফুড়ি কত গল অভিনেতাসক যার হাঁহি কান্দন আর হাস্যকর সংগ্রাম রঙীন আর করুণ সপনে উদ্বাহল করে রাখিছিল মূর দর্শক চিত্র সেই সকল গোল গল আর ময়ও কোনোবা আত্মীয় দর্শক বা পাঠকর চকুত তেনে এজন অভিনেতা আজি সেইসলকে ভাও দি যাবই লাগিব তাহার উৎকণ্ঠা বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা আর বঞ্চনাত আপন পাহরা হবই লাগিব মূর আদর চেনেহর পাত্র আত্মীয় দর্শকর মূর দরে বিচিত্র জীবন নাটর পূর্ণ আখরাত বিচলিত আর শিহরিত হল Thank you.